देखते আর কোর্স আউটলাইন এর পরে হচ্ছে তুমি বই পড়লে কোন চ্যাপ্টারটা পড়বা সেটাও দেয়া আছে সো তুমি চাইলে বইও পাশাপাশি পড়তে পারো বই পড়াটা ভালো অভ্যাস এটা আমি আগেও বলেছি সো বই পড়লে আর অনেক কিছু জানতে পারবা এই যে এগুলা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক ক্লাসে আমরা কি কি করতে চাই সেটার একটা লিস্ট করা আছে সো এই হিসেবে আমরা আগাবো সো এখানে সবকিছু দেওয়া আছে আর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এখন অ্যাকচুয়ালি এটাই ফলো করা হবে এরকম নোটিস এসেছে যেখানে ক্লাস টেস্ট নেওয়া হবে টোটাল 5টা তার মধ্যে বেস্ট তিনটা কাউন্ট হবে মিডে 20% ফাইনালে 25% সে জন্য আমি তোমাদের ক্লাস টেস্ট 5টা নিব 5টার মধ্যে বেস্ট তিনটাই কাউন্ট করব সো ঠিক আছে এতটুকুতে আই होप কারো কোনো क्वेश्चन নাই আইটা জিনিস দেখে রাখি সেটা হচ্ছে अनाउंसমেন্ট ফিল্ডে যদি যাও কাউন্সিলিং আওয়ার দেওয়া আছে সো এখানে হচ্ছে তোমাদের এই সেকশনের জন্য একটা স্লট বুক করা আছে স্যাটারডে আর টিউসডে তিনটা থেকে 4:30টা সো তোমরা চাইলে এই টাইমে আসতে পারো এটা হচ্ছে তার লিংক বাট তোমাদের যদি এই টাইমে কোনো ক্লাস থাকে বা আদার্স কোনো কারণে তোমরা যদি অকুপাই থাকো সেজন্য হচ্ছে তোমরা আমার আদার্স কোর্সে যেগুলো স্লট আর তাদের সাথে গিভেন লিংক দেয়া আছে এগুলোর মাধ্যমে জয়েন করতে পারো আর যদি ধরো আমাকে কোনো কারণে না পাও ধরো যে प्रयोजन सब गोलम टाइम এম ওখানে যদি আমার জিরো আসলো মানে এ 1 জিরো আসলো কিন্তু তারপরে যদি 1 আসে তাহলে কি নিজের মধ্যে নিজে ঘুরবে নাকি তো নেক্সট স্টেজে যাবে কি আসলো 1 আসলো তারপর জিরো জিরো আসলো আবার 1 আসলো এই এই স্ট্রিংটা বলতেছো রাইট হ্যাঁ মানে আমরা দেখি আমরা হিসাব করে দেখি ধর প্রথমে আছে কোথায় কি 1 এ 1 পেলো কোথায় যাবে q2 তে बेपार चले गए আবার জিরো পেলো আবার কিউ1 এ আছে যখনই একটা 1 পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে কিউ2 তে এটা আমার অ্যাকসেপ্টেড স্টেট সো দিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড দিস স্ট্রিং ইজ অ্যাকসেপ্টেড এন্ড যখন তুমি ধরো 1 এর পর ধর 0 1 পেয়েছো এরপর আবার দুইটা জিরো পেয়েছো দেখবা হিসাব করে কিউ2 তেই আসে 1 0 0 আরেকটা জিরো পাও কিউ3 তে চলে যাবে তার মানে কি 1 এর পর তো অড নাম্বার অফ জিরোস চলে আসছে না সেটা নট এক্সেপ্টেড সেটা নট এক্সেপ্টেড আমি কি তো বিভিন্ন রকম স্ট্রিং চেক করে দেখতেছি যে আমার প্রত্যেকটার জন্য এক্সেপ্টেড এবং রিজেক্টেড হচ্ছে কিনা এক্সেপ্টেড এর জন্য এক্সেপ্টেড এবং রিজেক্টেড স্ট্রিং এর জন্য রিজেক্টেড হচ্ছে কিনা যদি ঠিকমতো হয় তাহলে বুঝতেছি আমার কোনো প্রবলেম নাই আমার মেশিনটা পারফেক্টলি কাজ করতেছে 
আর যদি দেখি যে না যেটা আমার রিজেক্টেড হওয়া উচিত এটা আমার রিজেক্টেড হওয়া উচিত বাট তোমার এটাকে একসেপ্টেড বলতেছে তখন তুমি বুঝবা কি তোমার মেশিনে কোথাও কোথাও প্রবলেম হয়েছে সেটাকে সলভ করতে হবে ঠিক আছে ওকে সো হচ্ছে এই যে আমরা গতদিন দেখেছি আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে যখন আমরা এরকম একটা বলেছিলাম না এই টেবিলটা ট্রানজিশন টেবিল হ্যাঁ ট্রানজিশন টেবিলে তোমরা কি করেছিলা যে ডেল ডেল দিয়ে বুঝাছিলাম কোন ইনপুটটা পেলে কোন স্টেটে যাবে একটা জিনিস মনে রাখবে এখানে ফাইনাল স্টেট কোনটা কিউ2 না কিউ2 যেটা তোমার অ্যাকসেপ্টেড স্টেট সেটার উপরে একটা স্টার দিয়ে রাখবে সেটা দিয়ে বুঝাবে যে তুমি অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে তার মানে কিউ1 থেকে যেটা তুমি 1 পাও এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকচুয়ালি হয়ে যায় সেজন্য তুমি সব সময় যেগুলো অ্যাকসেপ্টেড স্টেট সেগুলোর পাশে একটা স্টার দিয়ে রাখবে ট্রানজিশন টেবিলে কিউ2 টা এখানে হচ্ছে তোমার অ্যাকসেপ্টেড কিভাবে বুঝলে অ্যাকসেপ্টেড ডাবল সার্কেল দিয়ে বুঝার পর ট্রানজিশন টেবিলে যেটা তোমার অ্যাকসেপ্টেড স্টেট তার পাশে তুমি একটা স্টার মার্কস দিয়ে রাখবা ঠিক আছে এটা তো দিতে পারবা সো এটা দিয়ে রাখো যেগুলো এটা দেখে আমি বুঝবো যে তোমার আসলে কোনটা তোমার অ্যাকসেপ্টেড স্টেট কোনটা হচ্ছে নন অ্যাকসেপ্টেড যেগুলো পাশে স্টার মার্কস থাকবে না সেটা বুঝবো নন অ্যাকসেপ্টেড আর স্টার মার্কস থাকলে বুঝবো এটা আমার অ্যাকসেপ্টেড ওকে সো গতদিন एक्चुअली আমরা এটাই পড়েছিলাম আর হচ্ছে তারপর আমরা ডিটারমিনিস্টিক ফাইনাইট অটোমেশন এটা পড়ি আচ্ছা আমি আরেকটু বলে রাখি তোমাদের আমি নেক্সট ক্লাসে সিটি নিতে চেয়েছিলাম রাইট ফার্স্ট কুইজ কিন্তু আমি আসলে দেখলাম যে তোমাদের এতটুকু পড়াতে গিয়ে তোমাদের হচ্ছে টাইম লেগে যাচ্ছে কারণ তোমরা আসলে এখন নিউ সো টাইম লাগবে এটাই স্বাভাবিক তো আমি যদি ধরো আমি আজকে আরো কিছু एग्जांपल দেখাবো বাট দেখা যাবে যে আজকে যদি আমি নেক্সট ক্লাসে एग्जाम নিতে চাই তো তোমাদের অনেক তাড়াহুড়ো করে দেখাতে হবে এবং এবং তোমাদের হয়তো ফার্স্ট एग्जामটা খারাপ হবে সো এর জন্য আমি টাইম করেছি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের ডিএফএ পড়াবো আর ঈদের পরে যে ফার্স্ট ক্লাসটা হবে না ফার্স্ট যে স্যাটারডে বা যে দিনই ক্লাস হোক সেই দিনই হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসে তোমাদের সিটিটা নিয়ে নেব ডিএফএ পড়াবো ওকে ঠিক আছে ঈদের ঈদের আগে লাস্ট ক্লাস কি আমাদের নেক্সট मंगलवार একটা কিন্তু অনেক বড় বন্ধ পাচ্ছ সো এই বন্ধে একটু দেখে রাখো एग्जांपल গুলো প্র্যাকটিস করবা কারণ আমি চাই তোমরা ভালো পরীক্ষা দাও আর হচ্ছে আমি তো আমরা বুঝতে পারতেছো ফার্স্ট কোয়েশ্চন একটু লেট করে নিচ্ছি যেটা কোর্স আউটলাইন আমাদের ফিফথ ক্লাস নেয়ার কথা ছিল সো আমি সিক্স ক্লাসে নিব সো নিশ্চয়ই এরপরে কোন একটা কুইজ আমাকে একটু কম টাইমে নিতে হবে যেহেতু তোমাদের পাঁচটা কুইজ নিতে চাচ্ছি সেই জন্য আর একটা জিনিস সেটা হলো আমি একটু প্র্যাকটিস প্রবলেম দিয়ে দিই না मेटेरियलिस्टिकाट এটা বেসিক্যালি কি ধরো তোমার একটা স্টেট আছে এটা একটা স্টেট এই স্টেটের আমার অ্যালফাবেট যদি থাকে 0 এবং 1 বাইনারি অ্যালফাবেট তার মানে আমি 0 এবং 1 এই স্টেট থেকে 0 এবং 1 ইউজ করে ম্যাক্সিমাম দুইটা স্টেটে যেতে পারবো এখন দেখো 0 ইউজ করে আমি এই স্টেটেই আছি 1 ইউজ করে আমি আরেকটা স্টেটে যাচ্ছি তার মানে বোঝা যাচ্ছে আমার ইনপুটের জন্য আমি নির্দিষ্ট একটা স্টেটে যেতে পারবো জিরো এর জন্য আমি কিউ1 এ যেতে পারবো 1 এর জন্য কিউ2 তে যেতে পারবো আমি চাইলে এই যে করলাম এরপর আবার জিরো এর জন্য কিউ3 তে যেতে পারবো না মানে বুঝতে পারতেছো একটা ইনপুটের জন্য আমি একটা স্টেটে যেতে পারবো ডিএফ এ তে সেটা হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক ফাইনাইট অটোমাটা দেখো প্রত্যেকটা স্টেটের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ইনপুটের জন্য নির্দিষ্ট স্টেটে যাচ্ছে একই ইনপুটের জন্য একের অধিক স্টেটে কিন্তু যাচ্ছে না তো এটাই হচ্ছে আমার ডিটারমিনিস্টিক ফাইনাইট অটোমাটা এটা আমাদের জন্য বোঝা অনেকটা ইজিয়ার হয়ে যায় বিকজ আমরা জানি একটা স্টেট থেকে একটা ইনপুটের জন্য আরেকটা নির্দিষ্ট স্টেটে যাওয়া যায় সেজন্য আমাদের জন্য রিজন করতে ইজি হয়ে যায় এনএফএ তে দেখবা একটু ডিফারেন্স কি ডিফারেন্স সেটা আমরা যখন এনএফএ চ্যাপ্টারটা পড়ব তখন এই যে ডিএফএ এবং এনএফএ এর মধ্যে পার্থক্যটা দেখব সো এখন ডিএফএটা কি এটা তো তোমরা বুঝতেই পারছো 
এখন আমরা কিছু एग्जांपल দেখি এটা एक्चुअली আমাদের গত ক্লাসে কমপ্লিট করার কথা ছিল বাট শেষ হয়নি সো আজকে আমরা এটা করতেছি খুবই সিম্পল আমার হচ্ছে অ্যালফাবেট কি কি দুইটা এ আর বি আমি তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিছি যে আমাকে সেট অফ স্ট্রিং করো যার লেন্থ 2 মানে দুই লেন্থের এই ইনপুট দিয়ে দুই লেন্থের যে সব যে সব স্ট্রিং হতে পারে সেটা আমাকে সেরকম একটা মেশিন ডিজাইন করে দাও যেটা আমার দুই লেন্থের এই সব কম্বিনেশন যে সব যে সব স্ট্রিং হতে পারে সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে বা রিকগনাইজ করে তাহলে এখন আমাকে চিন্তা করো আমার কাছে আছে অ্যালফাবেট দুইটা এ আর বি লেন্থ কত 2 चार ठीक है चिंता चिंता कर फले चलेक्टेड बेपार चार्ट 
না পাঁচটাই আসলে হতে হবে নাইলে হবে না তবে আরেকটা ধরো এ পেয়েছো চলে যাবে কোথায় কিউ থ্রি তো পাঁচটা এর জন্য ও বলবে এটা এক্সেপ্টেড বুঝতে পারতেছো ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে যাবে কিউ ওয়ান মানে কিউ টু তে যাবে তারপর যাবে কিউ থ্রি তারপর যাবে আবার কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি তো যখন পাঁচটা এ পাচ্ছে তখন ও আবার কিউ থ্রিতে চলে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে ও পাঁচ স্ট্রিং এর মানে পাঁচ লেন্থ এর একেও ও বলবে এক্সেপ্টেড বাট এটা তো আমরা চাই না আমরা চাই যেটা টু লেন্থ এর টাকে এক্সেপ্টেড বলবো সে জন্য আমরা এইখানে না দিয়ে আমরা আউটসাইড এর একটা স্টেটে দিয়ে দিচ্ছি যেখানে দুই এর বেশি যাই আসুক না কেন একশোটা এ আসুক একশোটা বি আসুক বা এ বি আসুক যাই আসুক না কেন ও পুরোটাকে রিজেক্টেড বলে দিবে বুঝা যাচ্ছে स्ट्रिंग एक्सेप्ट करो जेटर मध्य वन जिरो वन सब स्ट्रिंग आखि वन जिरो वन सब स्ट्रिंग चाहिए वन जिरो वन सब स्ट्रिंग थको सो बेस ना बेस केस एन जिरो वन पर वन जिरो वन थे सब व्यलिड बनाप्ट कर घोरान उचित ना जीरो 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 पे गेसि एक क्षेत्र की 
তখন কি হবে তখন 1001 কে কিন্তু ও অ্যাকসেপ্টেড বলে দিবে বলবে না আর আমি কি চাই 1 কে বলুক না স্ট্রিং টা বুঝে নে কেন স্ট্রিং কোনটা ম্যাম এটা হচ্ছে স্ট্রিং আমি এটা তো আমি একটা মেশিন বানালাম এই 101 বেস কেসটাকে চিন্তা করে এখন আমি বিভিন্ন আমি টেস্ট কেস করে দেখতেছি আমি বলেছিলাম না তোমরা বিভিন্ন রকম কম্বিনেশনে টেস্ট কেস করে দেখবা যে আসলে প্রত্যেকটাকে অ্যাকসেপ্টেড এবং রিজেক্টেড করতেছে কিনা তো আমি দেখতেছি 1001 আমার আসলে রিজেক্টেড হওয়া উচিত হওয়া উচিত না বিকজ আমি চাই 101 যদি থাকে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বাট কিন্তু 1001 বাট আমার মেশিনটা তুমি যে বললো একজন যে জিরো থাকলে ও হচ্ছে কিউ3 এর মধ্যে ঘুরবে তাহলে 1 পেলে কিউ1 থেকে কিউ2 জিরো পেলে কিউ2 থেকে কিউ3 জিরো পেলে কিউ3 কিউ1 পেলে কিউ4 এই জিনিসটাকে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড বলে ফেলবে রাইট यस मैम আমি তো এটা চাই না বিকজ এটা তো আমার ইনভ্যালিড এটা তো আমার হওয়া যাবে না আমার হতে হবে 10 পরে 1 কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি দেখো 1 পেলো 0 পেলো এরপর যদি 0 পায় আমার কি ব্রেক হয়ে গেছে না সিকোয়েন্সটা शुद्म घूरते এম একবারই পাইতে হবে তারপরে আর পাইতে হবে না 101 101 কি আছে আমি বলছি হ্যাজ 101 সাবস্ট্রিং হিসেবে থাকলে সো এখন তুমি 101 এর পর 100 টা জিরো পাও 100 টা 1 পাবা 101 এর পর এখানে এসে আবার 101 পাও কোনো সমস্যা আছে নাই তো আমি তো বলি না যে 101 আমাকে 5 টাইমস পাইতে হবে এরকম তো আমি বলি না আমি বলছি 101 আমাকে সাবস্ট্রিং হিসেবে থাকতে হবে সো এখানে আমার সাবস্ট্রিং হিসেবে আছে সো এটা আমার পারফেক্ট चिंता करते पाओ घूरबेज चिंता जिसको देखो जो तुम्हें बैक करलाना 
তুমি ভাবলা যে আমি এগুলাতে যেমন জিরো ওয়ান দিয়েছি এখানেই দিব এখানেই জিরোটা লুপটা দিলা এটা দিলা না তখন কি হবে যখন ফার্স্ট ওয়ান পেয়েছে ও কিউ জিরো থেকে কিউ ওয়ানে গেল সেকেন্ড জিরো পেলো কিউ ওয়ান থেকে কিউ টুতে গেল আরেকটা জিরো পেলো নিজের মধ্যে কিউ টুতে ঘুরলো নেক্সট ওয়ান পেলো কিউ থ্রিতে যে বলবে এক্সেপ্টেড বাট এটা কি অ্যাকচুয়ালি এক্সেপ্টেড নো বিকজ উই নো আওয়ার এক্সেপ্টেড স্ট্রিং সাব স্ট্রিং ইস ওয়ান জিরো ওয়ান जिरोपायपार देखो ठीक सो वन गल वन पेल क्या जिरोप्टेड প্রথমে যাবে ওয়ান এ জিরো পেলে এখানে যাবে জিরো পেলে কিউ ওয়ান এ যাবে আবার জিরো পেলে কিউ টু তে যাবে ওয়ান পেলে কিউ থ্রি তে যাবে মানে ব্যাপারটা যদি ওয়ান এর পর তিনটা জিরো থাকে ও নিজেকে এক্সেপ্টেড বলবে বাট হওয়া কি উচিত হওয়া উচিত না আমার শুধু ওয়ান জিরো থাকলেই হওয়া উচিত সে জন্য দেখবা যদি আমি যখন আমার ওয়ান এর পর দুইটা জিরো চলে আসছে বা তিনটা জিরো চলে আসছে আমি বুঝবো আমার সিকোয়েন্সটা ব্রেক করে ফেলছে আমাকে আবার শুরু থেকে স্টার্ট করে ওয়ান জিরো ওয়ান কে মিলাতে হবে তখন আমি কিউ ওয়ান এ ব্যাক করলাম কিউ জিরো তে ব্যাক করলাম जिरो निर्दिष्टि करो बसा साथ ही जो देखी डायग्राम इजी लैंगुएज डिफाइन कर दो आज जो देखी ना डायग्राम खूब कमप्लेक्स लैंगुएज डिफाइन कर डिफिकल्ट तुम्हारे तक हमें लैंगुएज पार्ट दीब ना ये होते एक टाइप कोश्चन आए टाइप कोश्चन की होते तुम्हें लैंगुएज बोले दीब ये देखे देखे तुम डायग्राम बनाबा ये होते टाइप कोश्चन की होते तुम्हें नम्बर बेसि दीब से हमें तुम्हें धरो একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দিব 
তুমি সেই হিসেবে ডায়াগ্রামটা বানাবা দেন এইসব জিনিসগুলো ফিল আপ ফিল করবা সো এখানে যেহেতু তুমি দুইটা কাজ করতেছো আমার সেখানে তোমার কি আবার ল্যাঙ্গুয়েজ বানাতে হবে না ল্যাঙ্গুয়েজ আমি প্রোভাইড করব তুমি ডায়াগ্রাম বানাচ্ছো দেন এতটুকু করতেছো সো মার্ক একটু বেশি থাকবে বুঝতে পারছি জিনিসগুলো আর কেমন টাইপে क्वेश्चन আসতে পারে জি ম্যাম আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ সো হচ্ছে যে আমরা এখন দেখি এটা আমাদের একটা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে সো এখন আমরা এটা থেকে এগুলা লেখা ট্রাই করি সো আমাকে তোমরা হেল্প করবা তোমরা যেটা বলবা আমি সেই হিসেবে করব लिखा तुम जस्टन কমা কিউ টু দাও হবে না মাস্ট এনক্লোজড উইদিন কারলি ব্রেসেস এরকম করতে হবে আফটার দ্যাট সিগমা হোয়াট ইজ দিস সিগমা মে মো জিরো ওয়ান কম্বিনেশন জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জাস্ট ইনপুট ইনপুট গুলো হচ্ছে সিগমা ডেল কি ট্রানজিশন ফাংশন না ট্রানজিশন কি ট্রানজিশন কে বলছি আচ্ছা আমরা একটু করার চেষ্টা করি আমি যদি একটা করে দেই তোমরা অলমোস্ট জানোই বাট তাও আমি একটু করে দেই করে দিলে खुब इजी নেক্সট হচ্ছে আমার স্টার্ট স্টেজ কোনটা বলো কিউ1 ম্যাম কিউ1 এটা কোন সেট হবে না বিকজ আমরা জানি আমরা একটা পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করতে পারি সেজন্য জাস্ট কিউ1 ইজ এ স্টার্ট স্টেপ বাই স্টার্ট স্টেজ দে ইকুয়াল টু কিউ1 লিখলো হয়ে যাবে এটা কিভাবে বুঝলাম এই অ্যারোটা দেখে এক্সেপ্ট স্টেট কোনটা বলো কিউ2 ফাইনাল স্টেজ হ্যাঁ এখন এটাকে কিন্তু মাস্ট বি সেট আকারে লিখবা বিকজ এটা আমার একের অধিক হতে পারে चिंता দেখো আমি এগুলো কি কি মানে স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করতে পারি সেটা চিন্তা করো দেখো যখন ইউ হচ্ছে মানে কিউ1 এ যখন জিরো পাচ্ছে ও কি স্টার্ট করতেছে না ম্যাম না কখন স্টার্ট করতেছে ওয়ান পেলে ওয়ান পেলে ওয়ান পেলে ও নেক্সট স্টেট বা ফাইনাল স্টেটে যাচ্ছে সো এরপর আবার ধর ওয়ান পেলো ওকে চেঞ্জ করতেছে না না কখন চেঞ্জ করতেছে জিরো পেলে আবার যদি ওয়ান পায় আবার কিউ টু তে যাবে জিরো পেলে আবার এখানে যাবে সো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি বলো তো ল্যাঙ্গুয়েজ এর একটা ওয়ান দিয়ে হবে আরেকবার বলো এন্ডিংটা ওয়ান দিয়ে হবে রাইট সো জিনিসটা দেখো একটু খেয়াল করো এইভাবে লিখবা এ লিকস টু কারলি প্রেসেস দ্য ডব্লিউ সাচ দ্যাট এই বারটা দিয়ে সাচ দ্যাট বোঝাচ্ছে ডব্লিউ ends with one মানে যে সব স্ট্রিং গুলা ওয়ান দিয়ে শেষ হচ্ছে শুধুমাত্র সেগুলাকে অ্যাকসেপ্ট করবে তাই না আমি জিরো 10টা পেতে পারি কোনো সমস্যা নাই ধর আমি দুইটা জিরো পেলাম যখন এ ওয়ান পাবো কিউ টু তে চলে যাবে আবার ধর জিরো পেলাম কিউ ওয়ান এ আবার ওয়ান পেলাম কিউ টু তে लिखे दो যেহেতু জানো এন টু ওয়ান হবে সো যে স্ট্রিং এ দাও না কারণ লাস্টে যেন ওয়ান থাকে এটাকে মেক শিওর করবা ঠিক আছে 
এটা মানে হচ্ছে এক্সেপ্ট করবে যে স্ট্রিংটা সেটা একটা एग्जांपल জাস্ট দেওয়া আর কিছু না সো এটা সিম্পল বোঝা গেল এখন আমরা এটা দেখি এটা হচ্ছে আমাদের এম টু মেশিন এগুলো আমাকে দেখে ফিল করতে হবে কিউ হচ্ছে কি বলো কি হবে কিউ এন্ড কিউ তো হচ্ছে ক্যাপিটাল কিউ না জি না সিগমা সিগমা 01 ডেল্টা তোমরা পারবা করতে স্টার্ট স্টেট কোনটা কিউ টু কিউ টু এম কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কেন কিউ ওয়ান বিকজ অ্যারো টুটা দেখে আমরা বুঝতেছি কিউ ওয়ান থেকে স্টার্ট হচ্ছে কিউ টু কি স্টার্ট হচ্ছে মানে সো এখানে এক্সেপ্ট স্টেট কোনটা বলো তো এম এন্ডিংটা জিরো দিয়ে হবে এন্ডিং জিরো হবে কিন্তু কিউ ওয়ান না না এক্সেপ্টেড স্টেটের কথা আমি বলতেছি মানে স্টার্ট এবং এক্সেপ্ট দুটাই কিন্তু কিউ ওয়ান बुझा जा खाली जिरो हम जो ना क्या প্রত্যেকটা এন্ড উইথ জিরো এতটুকু তো জেনারেল তাই না সো এটা আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এন্ড উইথ এমটি স্ট্রিং এন্ড উইথ জিরো এন্ড এমটি স্ট্রিং কেন কারণ তুমি দেখো তুমি স্টার্ট স্টেট কে কিন্তু তুমি ফাইনাল স্টেট বলে দিচ্ছ ধরো তুমি কোনো ইনপুট দাও নাই এই যে এই অ্যারো দিয়ে কি কোনো ইনপুট আমি দিচ্ছি দেই নাই যদি আমি এমটি কোনো ইনপুট দেয় না মানে কি এপসিলন না এমটি নন সেট নন স্ট্রিং হ্যাঁ সো এইটা দিলেও কিন্তু ও অ্যাকসেপ্টেড বলবে বিকজ ওর স্টার্টটাই হচ্ছে ওর অ্যাকসেপ্টেড স্টেট সেই জন্য ডব্লিউ সাচ দ্যাট ডব্লিউ এন সুইপ ওয়ান আমি এটা একটু আরেকবার বলবো না কমা স্ট্রিং এর ব্যাপারটা হ্যাঁ হ্যাঁ বলতেছি ধরো আমার যখন এটা হচ্ছে একটা স্টেট যেটা ইটসেলফ ফাইনাল এবং ইটসেলফ স্টার্ট चिंता करो बुझे प्रथम जीरो बुझतेप्ट कर ज 
ভাবো তো এটা কি ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে হ্যাঁ কি বললে ends with a and ends with b ends with a and ends with b আমি বললাম ends with a ends with b এই দুটো আচ্ছা ঠিক আছে একটু মিউট করে নাও আচ্ছা এখন আমি বলছি তো তুমি বললা ends with a ends with b ফাই বুঝলাম তো স্টার্ট উইথ কি হবে ধরো আমি যদি একদম দেই b a a তাহলে কি আচ্ছা একটু মিউট করে दिए लुप घुटते चिंता प्रथम चारोने करें তো এ দুটো কেন করলো আর এ দুটো কেন করলো না এটা তো তোমাদের মত আমি এন সুইচ এ এন সুইচ বি দিলাম এটা হবে এন সুইচ এ বি মন এরকম আচ্ছা এন সুইচ এ বি এইটাও না তাহলে এগুলোকেও কিন্তু এক্সেপ্ট আমাকে করেছে তিনটা এ তিনটা বি কে এক্সেপ্ট করেছে না করেছে তাহলে কি বি এ আরেকটা এ বি আমি ওটা এক্সেপ্ট স্টেটের জন্য মেবি না B A B A B तो क्या बोल रहा हूँ मैं क्या एक तरह स्ट्रिंग टेक एक तरह एग्जांपल दाउ क्या बोल सो B A B B A B ये तो तुम्हें बोलते सो तो A B जगह धरती B तीन तरह B दिलो तो मैं एक्सेप्ट करते से B B A ये तरह एक्सेप्ट कर बिकना देखी B के लिए खाने जाबे आबर B के लिए होते से इखाने घुट बे A के लिए खाने जाबे आठवे� আবার যদি আমি বি দেই বি গেলে হচ্ছে এটা অ্যাকসেপ্ট করবে আমার চেক করে দেখতে পারো তো মোট কথা হচ্ছে এইটা না আমার এইটা অ্যাকসেপ্ট করবে এটা অ্যাকসেপ্ট হ্যাঁ বলো ম্যাম এখানে হচ্ছে ম্যাম যেটা এ দিয়ে স্টার্ট হবে ওটা এ দিয়ে এন্ড হবে আর যেটা বি দিয়ে স্টার্ট হবে সেটা বি দিয়ে রাইট রাইট বুঝতে পারছ এই চারটা মধ্যে একটা জিনিস কম্পেয়ার করো এইটা এ দিয়ে শুরু হয়েছে এ দিয়ে শেষ হয়েছে এইটা এ দিয়ে শুরু হয়েছে এ দিয়ে শেষ হয়েছে মাঝে একসাথে বি থাকুক একসাথে এ থাকুক No matter. But same as with A, A and ends with A. 
that means it is accepted abar ends with starts with b ends with b ta mane ki they are accepted majhe tomar a ache ei shuru ebong sheshe majhe koto gula a ache koto gula b ache naki ab combination ache kono problem nei dhoro amar jinish e rokom ache ab ab b thik ache so ekhon amra eta ke chinta kori चिंता करो लिखते कारो की समस्या आम आज बुझ नाई खुबी <laughs> मैं मैं क्या ग्राफिक्स का ठीक नहीं लाखों है वो तो इजी हो जाए बट एक्चुअल आमादे इटा कैनो लाखों से बोलो तो जस्ट ऑनलाइन ए क्लास नीचे देखे शेड जोनो आदर्श टाइम आमादे के ऐसे भी आते लाखों लेके एक्चुअल दौर का पढ़े पढ़े ना शेड जोन आश्ले नया होए ना बट धापते से नीचे हो बे अच्छा ठीक ह� So, ekhon amar ke bolo, itar Q bolo to capital Q kya hobe? Then Q not Q one. Q not Q one. Sigma. M zero o zero one. Right. Transition to kumra dekhi nito parbe. Start stage kunte. Q not. Q not. Except Q not. Q one. Language to kya hobe? Ekhon amar ke bolo. Very simple. Language to bolte hobe. W की हो बे अल लिख बा किन्तु ये फॉर्मेट लिख बा नीचे तो तेरे मतलब मन बांग्ला लिख लो हो बा ने इंग्लिश लिख लो हो बे ना ये भाभी लिख जीरो एंड वन एक सेट जीरो एंड वन अच्छा दूसरा जो नहीं तो एंड होता चाहो एंड स्वीट जीरो एंड वन बट आमतौर पे जिस टाइम हम थके जीरो वन दूसरा � तीन तो जीरो थकते पड़े, चार तो जीरो थकते पड़े, पांच तो जीरो थकते पड़े। अब एक तो लास्ट वन हो थकते पड़े, अब जीरो थकते पड़े। छोटे लोगों की देख से कोट से राइट? जी मैम। एंड्स विथ जीरो एंड एंड्स विथ वन। एंड्स विथ जीरो एंड एंड्स विथ वन। एक जिनिस तो आश्चर्य होलो ना, बिकॉज़ � शुद्म्रेसेप्ट कर जीरो 
খালি জিরো পেয়েছে খালি ওয়ান পেয়েছে নাকি জিরো ওয়ানের কম্বিনেশন পেয়েছে এটাও দেখবে না শুধুমাত্র দেখবে জিরো ওয়ান পেয়েছে কিনা তো প্রথমে ওয়ান পাচ্ছিল ধরো খালি ওয়ান তিনটে ওয়ান যাবে না স্টেপ চেঞ্জ করবে না কিউ জিরোতে ঘুরতেছে যখনই জিরো পেল টুটু তো চলে গেল তারপর যখনই হচ্ছে আবার জিরো পেয়েছে ওয়ান পায়নি নিজের মধ্যে ঘুরতেছে আবার একটা যখনই ওয়ান পাচ্ছে जिरोस्टिंग मान घ जिनप्टेड हो जाए चार जिरो मान स्टेट टूटेना जिन जिन কোন পেলে কে অ্যাকসেপ্ট করতেছে 
क्षेत्र निजे मध्य घूर टू पे क्या चिंता कर मडुल कर देखी हिसाब चिंता करते शुद्म मडुलट 
लिखते कारण साम बेरते साम ना बेर बोलते मैं बुजते तुम्हारे अनेक रकम केस आसते लेखागुल्बा लिखे दीब डब्लू 
Zero. Zero. Modulo by three. Except. Except. Arun, except. Miss, a letter that you have not written. That you have not shanking. Probably that he will zero mod three. लिखलमी जिरो बनाए बुझे गलो मैम एमटी स्ट्रिंग तो फर्स्ट डे अपना एक्सेप्ट कर बेना जो कौन होता है इटा स्टार्ट हुई से है एमटी स्ट्रिंग क्यों एक्सेप्ट कर बे तो शक्त तो देखने बाद जे एक्सेप्ट कर बे एमटी स्ट्रिंग एंड इधर लिखे दो एक्सेप्ट एमटी स्ट्रिंग बा अमित तो इखाने एप्सिलोन लग बे सो एप्सिलोन तो दे दी बतू निजे भाषा लिखवा तुम्हारा जिंग तीनप्ट कर जिजेस करते क्वेश्चन पावर चिंता
তো এখন দেখলাম তার এর মধ্যে কত রকমের ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে বুঝতে পারছো এগুলো একটু তোমাদের বাসে প্র্যাকটিস করতে হবে এখন আমরা দেখি আরেকটা জিনিস এখন আমরা দেখব ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়া আছে আমরা গ্রাফ ড্র করব তো ডিএফএ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যার সিগমা হচ্ছে মানে অ্যালফাবেট হচ্ছে জিরো ওয়ান এটা এমন ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে এক্সেপ্ট করে যেটা অড নাম্বার অফ ওয়ান কে এক্সেপ্ট করবে যেসব স্ট্রিং এ অড নাম্বার অফ ওয়ান আছে জিনিসটা কেমন হতে পারে এরকম আমি যদি এটা একটা করতে চাই তুমি কিভাবে ড্র করতে পারবা তুমি কিভাবে ড্র করতে চাবা তুমি ভাববা এখান থেকে স্টার্ট হোক আবার যদি ওয়ান পায় তখন কি হবে এটা হবে আমার রিজেক্টেড হ্যাঁ জিরো পেলে নিজের মধ্যে ধরো ঘুরল দিলাম আর ওয়ান পেলে কিউ থ্রিতে যাবে আবার যদি আরেকটা ওয়ান পায় তাহলে কিউ ফোরে যাবে মানে এভাবে তুমি তুমি হয়তো ইজিলি ডিজাইন করতে চাবা বা তাহলে কি যদি আমার দশটা ওয়ান হয় বা নয়টা ওয়ান হয় তাহলে কি তুমি নয়টা স্টে ডাকবা একশোটা ওয়ান যদি আমি তাহলে কিন্তু তোমার আমি তো একশো নিরানব্বইটা ওয়ানও দিতে পারি তো তো এক্সেপ্ট করবে তারপরে কি তুমি নিরানব্বইটা স্টে ডাকবা কারণ এভাবে যদি আমি ড্র করি ইজি ভাবে তাহলে তো আমার নিরানব্বইটা ওয়ান এর জন্য নিরানব্বইটা স্টে রাখতে হবে এটা তো অ্যাকচুয়ালি হবে না ইন্টেলিজেন্ট তাই না এটা তো আসলে এফিসিয়েন্ট হলো না তো আমাকে তো জেনেরিক ভাবে করতে হবে যেন আমি এমন একটা মেশিন করি যেটা সহজেই অড নাম্বার আর ইভেন নাম্বার ওয়ান কে সিলেক্ট করতে পারে তাই না তো এখন এটা কিভাবে করা যায় দেখো দুইটা আমার স্টেট একটা হচ্ছে কিউ ইভেন একটা কিউ অড কিউ ইভেন খেয়াল রাখে কয়টা ও ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান পেয়েছে কিউ ওয়ান খেয়াল রাখে কয়টা ও অড নাম্বার অফ ওয়ান পেয়েছে ও ও ট্র্যাক রাখে কিউ ইভেন ট্র্যাক রাখে হচ্ছে ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান কে এবং কিউ অড ট্র্যাক রাখে অড নাম্বার অফ ওয়ান কে তো বুঝে যাচ্ছে জিনিসটা এখন আমি আঁকলাম ধরো আমি জিনিস আঁকলাম ধরো প্রথমে তোমার কোনো ওয়ান নাই শুধু জিরো আছে জিরো নাম্বার অফ ওয়ান মানে কি ইভেন না জিরো ওয়ান কোনো ওয়ান না থাকা মানে কি খালি জিরো এটা ধরো তোমার একটা স্ট্রিং এটার মধ্যে কোনো ওয়ান নাই এটাকে আমি কি বলতে পারি জিরো নাম্বার অফ ওয়ান বলতে পারি না বলতে পারি ওয়ান নাই মানে কি জিরো নাম্বার অফ ওয়ান মানে জিরো নাম্বারটা ওয়ান আছে জিরো নাম্বার মানে তো কিছু নাই তো জিরো ওয়ান নাই মানে কি জিরো নাম্বার অফ ওয়ান আছে জিরো মানে কি ইভেন তো যখন কোনো কিছু নাই তার মানে তখন ইভেন নাম্বার অফ ওয়ান আছে বুঝা যাচ্ছে যখন তুমি ওয়ান দাও নাই তখন তার মানে কোনো ওয়ান না দাও মানে কি জিরো নাম্বারটা ওয়ান আছে আর জিরো নাম্বারটা ওয়ান মানে কি ইভেন না এতটুকু কি তোমরা কেউ বুঝতে পারছো আমি তো 
চিন্তা করতেছি দেখো আমি একটু আগে যে ছবিটা আঁকতেছি এখানে অনেকগুলো স্টেপ লাগতেছিল বাট এখানে জাস্ট এই দুইটা স্টেপ দিয়ে কিভাবে করতে পারবো সেটা আমি বলতেছি তুমি জাস্ট এতটুকু বুঝো যে যখন তোমার কোন নাই ওয়ান তখন যে জিরো নাম্বার ওয়ান আছে জিরো নাম্বার ওয়ান মানে যে ইভেনে আছে এতটুকু কি বুঝা গেল ঠিক আছে তো তিনটা জিরো পেয়েছে কোন ওয়ান নাই কি ইভেনে আছে ফার্স্ট ওয়ান পেলো অড নাম্বার অফ ওয়ান না थे तुम्हारा हैंडल करते चले जा कारण तुम আমি তো বলি নাই যে 1 যদি ইভেন হয় তখন তুমি এটা কি করবা যদি আমি বলতাম ইভেন নাম্বার অফ 1 কে সে অ্যাকসেপ্ট করে তখন তুমি এটাকে ফাইনাল স্টেজ দিতে কিউ অর্ড কে না তখন জিনিসটাকে তুমি এভাবে আঁকতা আচ্ছা বুঝছি আমার তো জানতে হবে আমার কোশ্চেনটা ছিল অর্ড নাম্বার অফ 1 অর্ড ইভেন নাম্বার অফ 1 না সেজন্য আমি কিউ অর্ড কে দিয়েছি আর কিউ ইভেন কে সিঙ্গেল সার্কেল আচ্ছা আরেকটা দেখি ইজি এটা বুঝতে পারবা সো এটা দেখে নেই एक्सेप्ट कर ওয়ান পাইলো অ্যাকসেপ্ট করবে আবার বলেছে কি এমটি পেলো অ্যাকসেপ্ট করবে তার মানে আমার একটা স্টেপ হবে যেটা আমার স্টার্ট হবে যেটা আমার ফাইনাল হবে তাই তো এটা বোঝা যাচ্ছে নিজের মধ্যে ঘুরতেছে কারণ আমারটা কোনটাই রিজেক্ট করে না আমারটা জিরো অ্যাকসেপ্ট করে ওয়ান অ্যাকসেপ্ট করে এমটি স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করে মানে আমার এই মেশিন সবই অ্যাকসেপ্ট করে যা পায় সেটাই সেজন্য আমি একটার মধ্যে রাখলাম হ্যাঁ তুমি বলতে পারো যে ম্যাম আমি তো দুইটা স্টেটে কত করতে পারতাম 
জিরো হলে এখানে যাবে ওয়ান হলে এটা যাবে দুইটি আমার ফাইনাল হবে হ্যাঁ করতে পারতাম দুইটি ফাইনাল স্টেট তোমার বাট দরকার আছে আমার শুধু শুধু স্টেট বাড়ানোর এটা করলে তো আমার কোনো দিক দিয়ে তো কোনো লাভ হচ্ছে না শুধু শুধু আমি স্টেট কেন বাড়াবো আমার জিনিসটা তো এফিসিয়েন্টও বানাতে হবে আমি তো চাইলে একটা বড় ডায়াগ্রাম ইউজ করে আমি স্টেট ডায়াগ্রাম ইউজ করে আমি জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি বাট আমি তো করবো না আমি চাবো সবচেয়ে কম স্টেট ডায়াগ্রাম ইউজ করে কতটা সুন্দরভাবে জিনিসটাকে সলভ করা যায় এটা দিয়ে আমি একটা স্টেট ডায়াগ্রাম দিয়ে সলভ করতে পারি তো শুধু শুধু আমার দুইটা তো ইউজ করার দরকার নেই বুঝে গেল फाइनलना चले रिजेक्टेड शनिवार मैं 